ഡിസംബർ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിങ് ടൈം ഓഫ് ദ ഇയർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഹൈ ഹോപ്സോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ന്യൂ ഇയർ നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും ലൈഫ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഡിസംബർ യൂസ് ചെയ്യും ഐ എം ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ലൈഫ് ഒന്ന് ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യായിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഓക്കെ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ജേണൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല സൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് ഈസ് എ ഗുഡ് ഷോപ്പ് ടു ബൈ ബുള്ളറ്റ് ജേണൽ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ സോ മെനി റെക്കമെൻഡേഷൻ സോ ഞാൻ അത് ഓരോന്നോരോന്ന് ആ ഷോപ്പ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു വർഷം മുഴുവനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമല്ലേ സോ ഐ വോണ്ട് ഇറ്റ് ടു ഹാവ് സം ഓഫ് മൈ വൈ So coming back to life auditing, ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചിന്തിക്കണ ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഫേഴ്സ്ലി കരിയർ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് പിന്നെ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് എൻവയർമെൻറ്റ് ഈ മന്ത് എൻഡ് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ബുള്ളറ്റ് ജേണൽ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സൊ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സസൈസ് തരാണ് ദറ്റ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് ഒന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ബുള്ളറ്റ് ജേണലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൊ നിങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് വെയർ യുവർ സ്റ്റാൻഡിങ് റൈറ്റ് നൗ ഫൈനലി വീക്കെൻഡ് ഇസ് ഇയർ ലൈഫ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറേ അധികം ചിന്തിച്ചൊരു സംഭവമാണ് കരിയർ കാരണം ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ടു ഡു ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു നൈവ് പേഴ്സണായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ അബുദാബി ദുബൈയിൽ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് ദേ വോർ ദ വോസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഗുഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഇന്നസെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ജോലിക്കും കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് കുറേ അധികം ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ജോലി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെനിക്കൊന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം ഇൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ഫിനാൻസസ് So far, ഞാൻ എന്ത് അത് ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനൂടെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഭയങ്കര എൻ്റെ ഫിനാൻസസിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മാസവും ഒരു സെവൻത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഫിനാൻസസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അതെൻ്റെ റുട്ടീനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹെൽത്ത് അതിപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കണത് ഐ വണ്ട് വൈ പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫിൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം ദാറ്റ് ഇസ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കാരണം മൈ ലാസ്റ്റ് ടൈം ബ്ലഡ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ ആം ഇൻ എ ബോർഡർ ലൈൻ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ഏരിയ സോ അത് ഒന്ന് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എൻ്റെ അതിന് സ്വീറ്റ്സിനെ നോ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ വിൽ പവർ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം ആ ഏരിയ ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു മൈ ഫേവറേറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫാമിലി താങ്ക്ഫുള്ളി ഞാൻ ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് വിത്ത് എ ഗുഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പേരൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് കയ്യിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സംഹാവ് എനിക്ക് യു എയിൽ അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാങ്കിൽ പോലും ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ടാണ് ആൻഡ് 
ഐ ബിലീവ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദുബായിൽ മാറിയപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് വീണ്ടും എനിക്കൊരു ലോൺലിനെസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് കാരണം അബുദാബിയിൽ ഐ ഹാഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നോ ഐ ഡോ ഹാവ് എനി ഫ്രണ്ട്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ മൈ കലീഗ്സ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു മീറ്റ് പീപ്പിൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലൈക്ക് മേ ബി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ മീറ്റപ്പ് ഉണ്ടാ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി പാർക്ക്സ് ഇൻ ദുബായ് ഓർ മേ ബി ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് ഹൈക്കിങ് ട്രെയിൽസ് എനിക്ക് ഹൈക്കിങ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് സോ എൻ്റെ പോലത്തെ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആൾക്കാരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ദുബായിൽ താമസിക്കണ ബെസ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ്റെ പ്രോക്സിമിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറുഫക്കാനിലാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് പോയിരിക്കണ ആൻഡ് നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരുന്നു ദ വ്യൂ ബൈ വേവ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത് പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മൈൻഡിൽ വന്ന കാര്യം വാസ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡാം എക്സ്പെൻസീവ് പ്ലേസ് ബട്ട് to my surprise njan puddinde prices ida paraya to and you will not believe me ee e prices karanam the view and the ambience and the food adin anusarichittu the the pricing is too good ഇതാണ് എഗ് ബെനഡിക്ട് വിത്ത് ക്രൊസോ സോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ ബീട്രൂട്ട് ഹൊലാൻഡേസ് ആൻഡ് ക്ലാസിക് ഹൊലാൻഡേസ് സോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പോച്ച് ടെക്സ് ആണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പോച്ച് ടെക്സ് കാരണം എനിക്കത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല സോ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഇതാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു ദിറംസ് വിശാൽ വാങ്ങിച്ചത് ടർക്കിഷ് എഗ്സ് ആണ് സോ ഇതിലില്ലേ ടർക്കിഷ് യോഗേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കുറച്ച് സ്പൈസി ചിക് പീസ് ചില്ലി ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രഷ് പീറ്റ ബ്രെഡ് ഇത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ദിറാം നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിന് വാങ്ങിച്ചത് പിസ്റ്റാഷ്യോ വീൽ ക്രൊസോൺ ആണ് ഇത് ഐ വിൽ നോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റെക്കമെൻഡ് കാരണം ഇത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റ് ടൂത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ട്രസ്റ്റ് മീ ഇഫ് ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു ദിസ് വാസ് സ്വീറ്റ് ദിൻ ദിസ് വാസ് റിയലി സ്വീറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദിറംസ് ആണ് ഇതിൽ നല്ല പിസ്റ്റാഷ്യോ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നൈസ് നാവ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാഫേ മോക്ക ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഓർഡർ ചെയ്യും ഇത് മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് വിത്ത് എസ്പ്രസോ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലാറ്റ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ദിറംസ് ആണ് പ്രൈസിങ് ആയത് ടു ഗുഡ് ആൻഡ് ദെൻ വിശാൽ വാങ്ങിച്ചത് കൊട്ടാഡോ ഐ തിങ്ക് കൊട്ടാഡോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഐ നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അതിൽ കുറവ് മിൽക്ക് കൂടുതൽ കോഫി അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സോ അത് ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ദിറം സോ സോ ഫാർ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലസ് ദ പ്രൈസിങ് വാസ് ടു ഗുഡ് മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് വിസിറ്റാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കോഴ്ഫക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നിരുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നിന്നിട്ട് സൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കോഴ്ഫക്കാൻ്റെ വാട്ടർഫോളും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ സോ അവിടെയും നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഇത് കാണുന്നതാണ് അൽ റാബി ട്രെയിൽ ഇത് ഹൈക്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അത്രയ്ക്കും ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഇല്ല കേട്ടോ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഹൈക്ക് ദർ അവിടെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല കാരണം അതെല്ലാം പോകണമെങ്കിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും സോ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു ആൻഡ് കണ്ടോ ഇത്രയും ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഫാം ഉണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പുറകിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാഷ്റൂംസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ പോലും വി ക്യാൻ യൂസ് ദറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഈ കോഫക്കാൻ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് കോർഫക്കാൻ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് ഇതൊരു മാൻമെയ്ഡ് വാട്ടർഫാൾ ആണ് ആൻഡ് നമുക്ക് അടുത്തു പോയി നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ എലിമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു വാട്ടർഫാൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ റോക്സ് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ആ വെള്ളം വീഴുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തു പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ ഫേസിൽ വീഴുന്നതും ആ ഒരു സൗണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക റിലാക്സിങ് ഫീലാണ് ഈ ഡാമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു റോമൻ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ആംഫിത്തിയോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദ ആംഫിത്തിയോട്ടർ ഇസ് ഹ്യൂമംഗസ് വലിയ ആംഫിത്തിയേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാൻ അലൗഡ് അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കി മേ ബി ബിക്കോസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ സോ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കി യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് സോ ഹ്യൂജ് ഐ ഡോ നോ വെദർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഡോ നോ ബെ ദൻ പുറമെ നിന്ന് കാണാൻ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഇവിടെ കൊർഫക്കാൻ ആംഫിത്തിയേറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഇത് കോർഫക്കാൻ ഒരു കോർണിഷിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ ഉള്ളത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈവനിങ് ടൈം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സിറ്റ് യുവർ ആൻഡ് റിലാക്സ് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈക്ക് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ട്രാക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കോർഫക്കാൻ ഫുള്ളി നമ്മൾ എല്ലാ സ്പോട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തു ആൻഡ് ദ വെദർ വാസ് ഓസം അടുത്തത് നമ്മൾ പോയത് അൽ റഫീസ ഡാമിലേക്കാണ് ഇതും കോർഫക്കാനിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ഡേ കോർഫക്കാനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡേ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഈ സ്പെസിഫിക്കലി അൽ റഫീസ ഡാമിലേക്ക് കുറേ സമയം നമുക്ക് ഈസിലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കമ്മിങ് വിത്ത് കിഡ്സ് ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേക്കാണ് ഓവർ ലുക്കിംഗ് ദി ഹജ്ജർ മൗണ്ടൻസ് ഈ മൗണ്ടൻ വാസ് സോ ഹ്യൂജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നേരിട്ട് നല്ല ചന്തുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ആ ഒരു വെതറിൽ ഒരു നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് ക്ലൗഡ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഷാഡോ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൗണ്ടൻസിനെ ആ ഷാഡോ കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് വാസ് വെരി നൈസ് ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസണൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാൻസും എസ്പെഷ്യലി ഫ്ലവറിങ് പ്ലാൻസ് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓൺ ദ വേ ഈ ഡെസേർട്ട് ഒയാസസ് നേഴ്സറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോയത് ടു ബൈ സം ഫ്ലവറിങ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് സം ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൈസിങ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഹയർ സോറി ലിറ്റിൽ ബിഡ് അല്ല നല്ല പ്രൈസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിന് നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കണ ഈ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ദിറം ടു ദിറത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു സോ ഞാൻ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് എടുത്തത് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഷുവർ നമ്മുടെ വിൻഡോയിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ല ഹീറ്റ് വരുന്നൊരു സൈഡാണ് വെസ്റ്റ് ഫേസിങ് ആണ് സോ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് മാത്രം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സജഷൻ വേണം നിങ്ങൾ ദുബായിൽ എവിടെ നിന്നാണ് പ്ലാൻസ് വാങ്ങിക്കണത് ഇക്കണോമിക്കലായിട്ട് എന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ഐ റിമെമ്പർ ഞാൻ ബോഗൻവില്ലോ ഒക്കെ അബുദാബിയിൽ നല്ലൊരു മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബോഗൻവില്ലോ ഒക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ദിറംസിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ദിറംസ് എൻ ഓൾ വിച്ച് ഇസ് ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ സോ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അധികം ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഒരു മണി പ്ലാൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഒരു ഫ്ലോറസെൻറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിലെ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാൻസ് വാങ്ങിച്ചു ലെറ്റ് സി ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫൈനലി വി ആർ ബാക്ക് ടു അൺപാക്കിങ് ഇപ്പോൾ അൺപാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് വിശാലിൻ്റെ ഇന്ത്യ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് കോഫിയാണ് ഹീസ് എ കോഫി ലവർ സോ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്ലീപ്പി
നല്ല മെറ്റീരിയലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് മിന്ത്രയിൽ നിന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിലെ ടീഷർട്ടാണ് ഹീ റിയലി ലൈക്ക് ദ കോട്ടൺ ഫീൽ കാരണം യു എയിൽ സിൻസ് ദ വെതർ ഇസ് വെരി ഹോട്ട് കോട്ടൺ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഓൾസോ ഗോട്ട് സം എച്ച് എൻ എമ്മിൻ്റെ ടീഷർട്ട് എച്ച് എൻ എമ്മിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് മച്ച് ലെസ്സർ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഇൻ യു എ ഇ സോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പോകുമ്പോൾ എച്ച് എൻ എം ഇസ് എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ഷോൾഡർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഫാഷൻ ആണ് ഈ കൊറിയൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഷോൾഡർ കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ടീഷർട്ട് അത് ഞാൻ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ട്രെൻഡ്സ് ഫാഷൻ ടിപ്സ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സോ അവരാണ് ഈ പെർഫ്യൂംസ് എല്ലാം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്മോൾ ബോട്ടിൽസാണ് വാങ്ങിച്ചത് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ട്രൈ ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പ്ലമ്മിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ പ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീഗ്രൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കാരണം ബാദൻ ബോഡി വർക്ക്സിലെ സ്വീറ്റ് പീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീഗ്രൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അങ്ങനെ എൻ്റെ അൺപാക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഫൈനലി ഐ ഫീൽ ഓൾ സെറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് വാക്യൂം ചെയ്തിട്ട് ബാഗിനെ എയർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണേ കാരണം നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവൻ ദോ ലീക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് കുറച്ച് സമയം എയർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെക്കാൻ പോവാണ് സോ ദാറ്റ് ഓൾ ദ വിയേർഡ് സ്മെൽ ജസ്റ്റ് ഗോസ് അവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ക്രിസ്മസ് വ്ലോഗ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ ബുലറ്റ് ജേർണലിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ കീപ്പ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് വിത്ത് മീ ടേക്ക് വെരി ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ബൈ